Maista myös aito Amerikan keisari, keisari 66. Käsin tehty aromikas pintahiivaolut, American style. Se on Tuomas Saakkonen Wolfhard yhteessä Morjens ja katellaan tässä Kaos TV. Eli terve vaan kaikille Kaos TVn katselijoille. Ollaan täällä Nummirokissa ja saatiin nyt vihdoin pitkän yrittämisen jälkeen tänne haastateltavaksi. Lava managerinakin täällä toimivat Tuomas Saukkonen Wolfhard yhtyöstä. Morjesta Tuomas, minkälaisilla fiiliksillä tällä hetkellä mennään? Ihan hyvällä tässä tuplahupparissa lämmitellään teen ääressä, niin kuin Suomen juhannukseen kuuluu, että ei pääse se ilo saapumaan varkain. Niin ihan hyvä. On aika hyvää hulinaa tässä ollut, mutta tota, alkaa olla festari loppu suoralla ja ehkä tässä hämöttää semmen lämmin sauna tuolla hotellilla. Niin. No tosiaan se täällä lava managerina työskentelet, niin miten toi viikonloppu on kokonaisuudessaan sujun? Tosi hyvin. Aika paljon se on täällä kiinnitys säätilasta. Että ei tämä kylmyyskään ole niin pahaa, voi anna ottaa vaatetta päälle, mutta se, että sateet on aika hankala ihan teknisesti tosta. No, kyllä se rupeaa kiristämään niin kuin ihan eri lailla. Niin hyvin on mennyt. Bändit on ollut hyviä, vetänyt hyviä keikkoja, hyvin ollut yleisö, teknikot tyytyväisiä bänditilossa. Toiseksi ei ole mitään niin kuin nihkeitä vielä ollut. Et ei se vaadi sen, kun yksi kaatosade ja 30 ihmistä yleisössä, niin ihan tuo tulee vähän sellainen pien lommo siihen fiilikseen. No teillä oli tosiaan täällä myöskin Wolfhardin kanssa keikka, niin minkälaiset fiilikset sulla jäi keikasta? Paljon paremmat mitä ootin. Se on aina, tota, tää on kokeiltu monella festarilla täälläkin pari kertaa se, että on itse duunissa ja keikalla. Niin, niin nyt kaukaa viisena palkkasin ihan teknikon, pelkästään niinku, niinku Tuomas teknikko siis. Okay. <laughs> Et, tota, opetteli parit biisit ja itse on örisiä kitaristi, kitararakentaja Jan Paulusta. Tota. Niin toi toi, yksi Tero tuli siihen puikkoihin. Niin tota, se tota, opetteli biisit siinä ja ne teki ihan täyden soundsekin. Mä kävin kuuntelemaan meidän soundsekkiä siinä. Okay. Puolen biisin verran okei, okay, että mä sanoin, että se on ihan hyvälle, all right, mä menen takas töihin. Sitten oli kaikki ihan viimeisen päälle valmis, kun kävelet lavalle vaan otat kitaran siitä. Et kun, aina, vaikeisempaa oli vähän se, että kun on bändin jäiville pyytänyt, että voitteko hoitaa tämän, niin sit itsehän siellä sit joudut suhaamaan vielä. Niin sit se on ollut aika semmonen liian hektinen jo, että siitä ei saa semmoista keikka modea päälle millään. Et sit sä oot tavallaan ootat vaan tosta keikkaa nyt äkkiä alta pois, että pitäis päästä duuniin niin. Nyt oli kyllä silleen, että pystyi ihan niinku dikkaa keikasta ihan täysille. Vähemmän stressitöntä niinku suomeksi sanottu. No siis sä vois sen tiivistää tolleen, jos sä et nyt halua tämmöstä syväluotausta lähteä tässä käymään läpi. Niin. Tosiaan teillä on ollut Facebookissakin pätkiä jo kaiken näköistä studioon liittyvää ja tuon uuden albumin nimi on ilmeisesti Shadow World. Joo. Niin minkälaisessa mallissa toi levy tällä hetkellä on? Se on puolessa välissä äänitettynä. Et nyt tässä on mulla niin paljon festari ja duuni kiirettä ja tota, tässä on nyt vähän semmoista puintia myös siitä julkaisukuviosta ja julkaisia tahosta, niin tota, jatketaan tuossa heinäkuun puolella sitten. Puolesta äänityksiä ja sitten he elokuun puolella se on miksattu, että kyllä se on tuossa syyskuussa, se on ihan niin kuin täysin paketissa kaikki ne. Onko teillä jo olemassa kyseiselle albumille alustava aikataulu, että koska se julkaistaan vai riippuuko se enemmän noista levytyssopimuksista sun muista? Ei ilmeisesti ole tulossa itsenäisesti tämä levy niin kuin se ensimmäinen tuli. No nyt näyttäisi vahvasti, että ei tarvitse sitten julkaista, mikä taas tarkoittaa, että aikataulu oli. Oli itse julkaisu aikataulu tuossa lokakuussa laittaa ulos, mutta nyt, se, nyt sitä pidetään nyt tuossa niin on the hold. Että ensi, ensi viikon puolella tiedetään sitten enemmän ja siitä sitten tiedotellaan. Mutta tehdään nyt se levy ensi ja sitten mitä se tulee parhaiten nähdään, niin se tulee sitten silleen ulos silloin kun tulee. No minkälaisilla, minkälaista materiaalia tuolta albumilta on odotettavissa, jos verrataan vaikka tuohon debyyttialbumiin? Kyllä se on tota, tota, nyt on vaarallisia termejä heittää, heittää esimerkiksi niinku black metal. <laughs> on semmonen, mistä ei varmaan saa niinku just oikeat kuvaa, mutta semmoista, niinku, jos puhutaan semmoista dissektion henkisestä tavarasta, niin enemmän sinne päin kallellaan. Et kauemmas mennään siitä Before the Dawnin niinku, täsmä, täsmä rockihevistä siitä niinku, poppikaava-osastosta. Et rupeaa olla, että biisit tosi pitkiä nyt, että siellä seitsemäs minuutissa paukuttelee useampikin ralli. Ja tota, tota, ja vauhti on tullut aika paljon lisää, että nyt, nyt rupeaa olemaan jo aika tapissaa kitaristeilla ja rumpaleilla. Että niin kun, on jää vähän reenattavaa tuonne talven keikoille tässä itse kullakin. Mikä on ihan siis tosiaan kiva, että se on haasta ihan eri lailla. Että joka jamppa sanoo hikoillekin studiossa ihan oikeasti. Että. Eli tarkoituksena on tavallaan myöskin uudelle levylle jälleen haastaa itseä enemmän muusikkona. No se kävi tavallaan vahingon kautta. Nyt kun on uusi konsepti ja ei tavallaan Pivotedonissakin sito tosi paljon se 
Et, oli se Bifotodonin musa, mikä oli Bifotodonin musa, niin tavallaan itsekin sävelsi vähän sillä sapluunalla. Nyt kun sitten ei oo, niin nyt kun ei tule mietittyä tavallaan minkälaisia rajoitteita, niin sitten sieltä sitten Ehkä se sitä kautta niin tulee laajemmin ja sitten tulee myös omien mukavuusalueiden ulkopuolelta niin juttuja omaan soittoon, mutta eihän se nyt ole sävelyksellinen rajoitus saa ollakaan, että jos on jotain mitä sä haluat soittaa, niin sä vaan opettelet, eihän se voi siihen pysähtyä että niin sun, sun hetkiseen taitotasoon. Niin tota. Ei tarkoituksellisesti ollut lähteä haastamaan itseään, mutta ihan kiva huomata, että tulee sen oman boksin ulkopuolelta ideoita, mitä joutuu ihan työstämään, että ne saa toteutettua. No mitä sä voit kertoa ton albumin niin kuin, lyriikoiden osalta, että se ensimmäinen albumi käsitteli, muistanko mä nyt ihan oikein, niin pimeyttä? Ja aika henkilökohtainen talviteema, mihin liittyy sitten taas pimeys. Ei, se, se ei tuskin tule kauheasti muuttumaan, koska mä nyt tykkään kirjoittaa niissä asioissa, mitkä mulle merkkaa, mitä mä niin kuin, päässä pyörittelen, enkä mä sitä viitti alkaa. Siis, mulla ei mitään syytä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin parhaiten. Se on aika paljon niin kuin mua itseäni varten, eikä se, että mä yritän niin kuin tehdä vaikutusta kuulijaan tai tälleen. Se on mun omaa henkilökohtaisesta asioiden läpikäymistä tai tietynlaista prosessointia. Niin semmoisena se pysyy jatkossakin. Että, ja en mä oo sanan sanaikaan vielä kirjoittanut. Mä yleensä kirjoitan aina kaikki sanat vasta, kun biisit on valmiiksi äänitetty. Et mä, mä tarviin sen biisin, mihin mä en ikinä kirjoita pöytälaatikkoa. Se ei vaan toimi ollenkaan. Se pitää olla, tuota, olla se biisi, mihinkä minkä moodiin sitten sitoo kanssa sanat, niin tota, studiossa sitten. Tosi paljon teidän lauluäänityksen yhteydessä niin kun kirjoitustyötä vielä. No tosiaan sulla oli aika monta yhtyettä ja nyt sulla on tosiaan vaan yksi enää, niin kaipaatko sä yhtään sitä tavallaan monipuolisuutta, mitä sulla oli niissä monessa yhtyessä ennen tätä yhtä? No, nyt to toi, no ehkä se niin vaikea silleen puhumalla antaa parempaa kuvaa, mutta kyllä se, se tulevan levyn materiaalin skaala on sen verran laaja, että se sitoo aika monen Meitsin projektiin jo yhteen sillä jo. Mutta on tässä sitten, no nyt mä oon puolitoista vuotta ollut ihan ihmisiksi ja ollut tälle yhden bändin mies, mutta tässä on nyt vähän sellaisia puheita ollut <laughs> tiettyjä tyyppien kanssa, että tässä nyt varmaan pitäisi tehdä jotain ja sitten, sitten tässä vähän jotain nimiehotuksia heitellään tälle. Kai tässä nyt varmaan sitten lähtee Lapasesta taas. Eli taas on hetken päästä ne viisi eri bändiä, kun tässä aika vaan vierähtää eteenpäin. No nyt on silleen, että se on mennyt yhteisprojekti niin kuin tiettyjen tyyppien kanssa tulossa, että se toimii silloin niin kuin Siinä on aika myös aktiivisia muita tyyppejä tulossa, että se on semmoinen niin yhteinen niin kuin, projekti, eikä niinkään, että mä lähtisin oman niin kuin, nimen kautta työstämään mitään toista sooloprojektia tai vastaavaa. Että, tuota, siis musan, siis musan teko hyvien tyyppien kanssa ja sen soittaminen on vaan niin kivaa, että niin kuin, en mä, ei mua kiinnosta siinä kohtaa, mitä ihmiset ajattelee, pitäisikö mun tehdä enemmän tai vähemmän. Se on sama, jos Arto rikkaa keilaamisesta ja sitten Pasi sanoo, että sä aika paljon keilaa ja sä rupeat kelaamaan, että pitäisikö keilaa vähemmän. Ei se vaan voi mennä tolleen noin. Tekee mitä tykkää, sillä kun tykkää. No, Wolfartilla on tosiaan yksi levy alla, minkä biisejä te ilmeisesti suurmaksi osaksi tietenkin livenä soittelette, niin kaipaatko sä jotakin niin kuin tiettyä, esimerkiksi Dead Songia, joka on aikanaan saa ollut niin sanottu hitti sulle, niin kaipaatko sen soittamista niin kuin livenä? No sen biisin soittamista en kyllä kaipaa. Ei, mulla, no, siis, onko joku semmoinen? No, on siis... No, siis mielellä, on muutamia biisejä, jotka mielellä ottaisin setti. Eikä, eikä ole kirjoitettua tai kiveen hakattua, etteikö saattaisi joskus joku spesiaalibiisi tullakin Wolfhartin nimissä. Mutta toisaalta kyllä niitä tuli soitettua, niin se oli taas se musa ja ne päänit oli sen oman aikakautensa juttu. Ja nyt tehdään ihan uutta, että eihän sitten tota, Pivote Donikin ehti tehdä seitsemän levyä, niin kyllä se oli saatanasti biisejä, mitä ei voinut soittaa tai mahuttaa settiä. Että on se aina ollut siis. Ja Dead Songikin oli, se oli, sit vaan tuli hitti, ei se itselle ollut mikään se The Beasy. Että se nyt olisi, jos pitäisi 30 biisiä lisätä, missä otetaan settiin, niin se varmaan siltikään mahtuisi siihen. Se, se oli kuitenkin varmaan tunnetuin kappale. Oli tunnetuin, kyllä. Vei paljon asioita eteenpäin, mutta se taas on niin eri asia, että, miten, että jos media ja ihmiset reagoi isosti, niin mikä se merkitys itselleen sitten on ollut. Että niin, et, et ei, sillä, sillä en lähtisi mitään vanhaa biisiä soittaa, että mikä olisi yleisölle. Et jos itsellä on semmoinen, niin kun, tämän mä haluan vielä kerran vetää, niin totta kai se on riittävä syy jo tehdä se, mutta en mä nyt rupeisi mitään kalluppia missään Facebookissa ottaa, että minkä vanhan biisin haluatte. Ei, se, ei tässä minä jukeboksina toiminta vieläkään. No tosiaan teillä oli tulon päällä ainakin toi kolmen CDn boksi. My Darkness, niin mikäs tämän kyseisen julkaisun tilanne on tällä hetkellä? No siis se on siis työn alla, on levyyhtiö vähän töninyt vielä eteenpäin, niin kuin olet varmaan huomannut, että se ei ole tullut vielä ulos. Se Best of käsittää itse asiassa kaksi levyä, missä on kaikkia mun bändejä. 
Ja tota, tota, se on masteroitu ja täysin valmis. Sitten sit tulee akustinen levy, missä on akustisia versioita sitten, niin kuin kaikista mun bändien biiseistä. Kahdella puhtaalla se on masteroitu, miksattu ja äänetty ihan valmiiksi. DVD, mikä on niin kuin se neljäs diski siinä, mikä on meidän vikalt keikat. Sen editoinnin kanssa, editoinnin kanssa on vielä pikkasen puuhaa, mutta ei ole myöskään minkäänlaista julkaisupäivää määritetty vielä. Et ehkä se veikkaan, että se nyt vähän entinen levyyhtiö haluaa sen sitoa tuohon Wolfhardin toiseen levyyn jollain tapaa, koska on se fakta, että ei se, ei se yksinään tulisi saamaan sellaista mediahuomioa, mitä sen pystyisi saa, niin kuin saamaan yhdistettynä tuohon. Niin se taas on ihan fiksua silleen, että tuota, tuota, itselleenkin se tavallaan sitoo semmoisen 13 vuoden urapätkän niin kuin tähän hetkeen asti, niin se, että, että se on vaan semmoinen levyyhtiön rahat pois, kunhan jossain välissä tulee ulos kai tän joku huomaa tän julkaisun tyylinen, että sitten se tulisi semmoseen hyvää saumaa, että se olisi voinut vuosi sitten julkaista myös, mutta, tota, mutta toisaalta siinä on semmoinen levyyhtiö myös välissä, ei ole ihan täysin mun käsissä toi homma. No tosiaan sä oot, oot tunnettu siitä, että sä oot yleensä kuitenkin bändissä toimit tavallaan pääjäsenenä ja sitten sulla on niinku muusikoita siinä ympärillä, jotka on vaihtunut ja on ollut kaiken näköisiä, niin jos sä saisit itse perustaa niin sanotun superbändin, mihinkä sä ottaisit jotain omia tollasia idoleita soittamaan sun kanssa, niin mitäs muusikoita sä ottaisit sun bändiin ja miksi? Sä voisit nimetä siihen vaikka yhden kitaristin, yhden basistin, yhden rumpalin ja vaikka yksi laulaja vielä kylke. Tota, kuin tota realistisella pohjalta epärealistinen. Se on, se on, se on, se on niinku semmonen sun oma. En mä tiedä, tarviiko sun ajatella, että toimisiko se välttämättä, mutta... Niin, mä nyt niin. Lähinnä tuli Dimebag Darrell ekana mieleen ja mietin Joo. sitä, että sä voinko tähän listata? Sä voit listata sen. Ihmisiä, mitkä puuttuu tästä niin universumista, niin se on aika... Sen. No sehän nyt olisi totta kai. Barkerin Nikolas rumpuihin, mikä toivottavasti yhä elää. Välillä vähän se hap... Mikä happi välillä ollut hieman kyseenalainen, mutta tota... Ja tota, tota... Anselmo ei voi ottaa laulamaan siihen, kun sitten se, sit se olisi vähän niin kuin... Se, niiden kahden niin kuin yhteen saattaminen pitäisi sitten jollain tavalla liittyä ehkä Pantaraan, mikä olisi sitten niin kuin... Oikein. Niin. Mutta tuota, tuota, basistipuoli, se, no ei oo. White Zombien se, edesmenneen White Zombien se muija basisti. Se olisi ihan vitun kova. Laulupuoli on nyt silleen paha, että kun ei sitä Anselmoa voi siihen napata, niin tota... Toi toi toi... No nyt on, mä, mä, otetaan nyt tää meitsi näitä vokaali-idolipuolta ihan tällaisen niin kuin realistiselta pohjalta ja Suomi-skeneestä, niin toi Frans Aalto, joka on tuossa Medeja yhtyessä, on ainut vokaaliskelta. Mä oon ottanut yhden örinä tunnin. Se on, se on otettu tuota rakennusalueella illalla henkilöautossa, kun meillä ei ole mitään reenikämpää. Sitten siinä ikkunat huurussa. Autossa Yritettiin ko- huutaa. Kyllä me huudettiin, tai Frans huuti. Ihan, ei siinä ollut yrittämisestä kyse, se oli ihan täyttä toimintaa, mitä saattoi ihmetellä se pari ohikulkijaa koiran kanssa siinä. <laughs> Mut siis niin kun, joo, se on, se on aika paha äijä vetää. Ja tota. Hieno oli nähdä eilen itseasiassa Medejan keulilla, hän, tota, Fransin toinen keikka ikinä, niin tota, se on aika isä. Hyvin hän veti, näin sen myös itse. Erittäin hyvin hän veti, niin kyllä sit varmaan saisi ton Dimen ja Barkerin kanssa ihan hyvää myllyä aikaiseksi. Kyllä. Nää oli... Hyvin pitkälti kuule tässä, joten kiitoksia paljon haastattelusta ja jat- me jatkamaan kuule hommia. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotakin TV-katsojille? Sana on vapaa ja tossa on kamera. No näinpä oikeastaan tässä toi Vaspi tuolla vähän kuumottelee päälavalle, niin jospä mä hujahan tästä sinne ennen kuin festit menee ihan vituiksi. Kiitoksia. Kiitos.